নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত রিডার্স ক্লাব চ্যানেলে ভালো অডিও এক্সপিরিয়েন্স পাওয়ার জন্য অবশ্যই হেডফোন ব্যবহার করুন জেমস অ্যালেন একজন ব্রিটিশ দার্শনিক লেখক ছিলেন তার অনুপ্রেরণামূলক বই এবং কবিতার জন্য তিনি বিখ্যাত হন তার লেখা বিভিন্ন অসাধারণ বইগুলোর মধ্যে এই বইটিকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ধরা হয় তার এজ এ ম্যান থিঙ্কেট বইটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল জীবনে সুখী হতে এবং সুন্দর দিন পাওয়ার জন্য চিন্তার শক্তি কিভাবে কাজ করে এবং এর প্রযোগের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে এই বইটিতে অ্যালেনের লক্ষ্য ছিল এই বইটিকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এর শিক্ষাগুলিকে একটি সহজ এবং সহজে বোঝার উপায় উপস্থাপন করা তিনি ব্যাখ্যা করেন যে কিভাবে প্রতিটি ব্যক্তির তাদের জীবনের অবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই তাদের চিন্তা ভাবনা তাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে কিভাবে কাজ করে তাদের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে বইটি নিজের উন্নতির নির্দেশনা দেয় পাঠ করা এই বইয়ে লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতি করার ও সাহায্য করার ক্ষমতা লাভ করতে পারে অ্যালেন এই বইটিকে চিন্তার শক্তি গুরুত্ব এবং চিন্তার শক্তির সঠিক প্রযোগের একটি বই হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা পাঠকদের নিজেদের চিন্তার শক্তিকে জানতে সাহায্য করবে বইটির মূল বক্তব্য হল যে আমাদের চিন্তাধারা আমাদের জীবনকে গঠন করে ও এই চিন্তা শক্তির দ্বারা আমরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারি এক থট এন্ড ক্যারেক্টার অর্থাৎ চিন্তা ও চরিত্র মানুষ যেমন তার হৃদয়ে চিন্তা করে তেমনি সে হয়েও যায় চিন্তা শক্তি একজন ব্যক্তির জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে চিন্তাই মানুষের আত্মা একজন মানুষ যা মনে করে তাই হয় এটি একজন মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং চিন্তা শক্তি এতটাই ব্যাপক যে এটি তার প্রতিটি পরিস্থিতি এবং অবস্থাকে প্রভাবিত করে একজন মানুষের চরিত্র হল তার সমস্ত চিন্তার সমষ্টি বীজ ছাড়া যেমন একটি উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না তেমনি প্রতিটি মানুষের কর্ম তার চিন্তা থেকে উৎপন্ন হয় চিন্তাই আনন্দ এবং কষ্ট উভয়েরই উৎস চিন্তাই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে যদি একজন মানুষের চিন্তা খারাপ এবং নেগেটিভ হয় তবে সে ব্যথা এবং কষ্ট অনুভব করবে যখন তার চিন্তা পজিটিভ এবং ভালো হয় তখন সে আনন্দ এবং শান্তি নিয়ে আসে একটি মহৎ এবং ঈশ্বরতুল্য চরিত্র কোনো সুযোগ বা ভাগ্যের বিষয় নয় বরং এটি সঠিক চিন্তাধারার অনবরত প্রচেষ্টার ফল মানুষ তার ভাগ্যের জন্য নিজেই দায়ী তারা এমন অস্ত্র করতে পারে যার দ্বারা তারা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন বা আনন্দ শক্তি এবং শান্তি নিয়ে আসতে পারেন সঠিক পছন্দ এবং চিন্তার সঠিক প্রযোগের মাধ্যমে মানুষ ঐশ্বরিক শক্তি গ্রহণ করতে পারে শক্তি বুদ্ধিমত্তা এবং প্রেম তার চিন্তার কর্তা হিসাবে মানুষ প্রতিটি পরিস্থিতির চাবিকাঠি ধরে রাখে যদি সে তার আত্মার গভীরে খোঁজা শুরু করে তবে সে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতিটি সত্য খুঁজে পাবে মানুষই তার চরিত্রের নির্মাতা তার জীবনের মোড়ক এবং তার ভাগ্যের নির্মাতা পরিস্থিতি মানুষকে তৈরি করে না এটি তাকে নিজের কাছে প্রকাশ করে উদাহরণ স্বরূপ একজন লোভী মানুষ যে অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করে তার খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য সে নিজেই দায়ী আপনার চিন্তা ভাবনা দিয়ে আপনি হয় আনন্দ এবং শান্তি নিয়ে আসতে পারেন বা অস্ত্র তৈরি করতে পারেন অর্থাৎ নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করতে পারেন যা শীঘ্রই আপনাকে ধ্বংস করবে এটি আমাদের চিন্তাধারা যা আমাদের চরিত্র এবং স্বভাবগুলিকে মজবুত করে এবং আমাদের এই মজবুত চিন্তাধারা আমাদের ভাগ্য তৈরি করে চিন্তা এবং চরিত্র এক যার চিন্তা হবে খারাপ প্রকৃতির সে খারাপ আচরণই করবে এবং তার চরিত্র ওই খারাপ চিন্তা শক্তি দ্বারা প্রভাবিত থাকবে অর্থাৎ খারাপ বা কেউ চিন্তা তার চরিতে ও গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছি যদি কোনো ব্যক্তি ভগবানের নাম করে ভজন কীর্তনে ব্যস্ত থাকে এবং সে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করে অর্থাৎ ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহলে তেমন ব্যক্তির চরিত্র সেই রকমই সুন্দর ও নির্মল হবে যা পজিটিভ শক্তিকে আকর্ষিত করবে এবং তার সুচরিত্র গঠন হবে ঠিক সেই রকমই যদি কোনো ব্যক্তি কোন কুদৃশ্য দেখে বা খারাপ জিনিস নিয়ে চিন্তা করে তার চরিত্রের গুণাবলীয় নোংরা হবে যা তার জীবনকেও কলুষিত করবে দুই এফেক্ট অফ থট অন শর্ট কন্টেন্সেস অর্থাৎ পরিস্থিতির উপর চিন্তার প্রভাব এই পয়েন্টটি আমাদের চিন্তার শক্তি এবং আমাদের জীবনে তাদের প্রভাব তুলে ধরে 
লেখক একটি বাগানের সাদৃশ্য ব্যবহার করে দেখান যে কিভাবে আমাদের মনকে ইতিবাচক উপকারী চিন্তা বা নেতিবাচক ক্ষতিকারক চিন্তাগুলিকে ছাপিয়ে যেতে পারে মন একটি বাগানের মতো হয় যা বুদ্ধিমত্তার সাথে চাষ করা যায় বা আগাছা ভরিয়ে দেওয়া যায় আপনি যদি দরকারি বীজ রোপণ না করেন তাহলে অকেজো আগাছা বাগান দখল করবে এবং আপনার চিন্তার মান নষ্ট করবে অর্থাৎ আপনি যদি ভালো চিন্তা না করেন তাহলে খারাপ চিন্তা আপনার মনকে দূষিত করে তুলবে যদি না আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার মধ্যে সৃজনশীল শক্তি রয়েছে আপনি সর্বদা পরিস্থিতির শিকার হবেন পরিস্থিতি আমাদের প্রতিটি চিন্তা থেকে বেড়ে ওঠে যারা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযম অনুশীলন করেছে তারা জানেন কিভাবে পরিস্থিতি দ্রুত তাদের দিকে পরিবর্তিত হয় সচেতনভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনা গড়ে তোলা এবং নেতিবাচক বিষয়গুলিকে আগাছা ধরে নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজের জীবনের কর্তা হয়ে উঠি এবং আমাদের পরিস্থিতি এবং ভাগ্যকে রূপ দিতে পারি লেখক আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে আমাদের বাইরের অবস্থাগুলি আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সংযুক্ত যার অর্থ হল আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং বিশ্বাসগুলির মধ্য দিয়ে আমরা যে ঘটনা এবং পরিস্থিতি অনুভব করি তা পরিবর্তন করতে পারে পরিশেষে এই ব্যাখ্যাটি আমাদের চিন্তা ভাবনার দায়িত্ব নিতে এবং আমাদের জীবন গঠনে আমাদের সৃজনশীল শক্তিকে স্বীকৃতি দিতে উৎসাহিত করে এটি করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের এবং আমাদের ভাগ্যের সঠিক মালিক হতে পারি এই অনুচ্ছেদটি একজন ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা এবং তাদের জীবনের পরিস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে অ্যালেন যুক্তি দেন যে একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সরাসরি তাদের বাহ্যিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে ভালো চিন্তা করলে ভালো ফলাফল হবে এবং নেতিবাচক চিন্তা নেতিবাচক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে এই পয়েন্টটি আত্মনিয়ন্ত্রণ আত্মশুদ্ধি এবং উত্তম চরিত্রের গুরুত্বের উপর জোর দেয় অ্যালেন যুক্তি দেন যে শুদ্ধির জন্য দুঃখ কষ্টের প্রয়োজন এবং কষ্টের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি পবিত্র হতে পারে অ্যালেন আরও যুক্তি দেন যে একজন ব্যক্তির অভ্যাস এবং পরিস্থিতি একে অপরের সাথে জড়িত এবং একজনের অভ্যাস পরিবর্তন করা তাদের পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনতে পারে মহাবিশ্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হয় আপনি যদি মহাবিশ্বের নিয়ম অনুসরণ করেন জিনিস এবং মানুষ আপনার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করবে এবং আপনার পরিস্থিতি শীঘ্রই পরিবর্তিত হবে চিন্তাগুলি গোপন রাখা যায় না কারণ সেগুলি অবশেষে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং অভ্যাসগুলি পরিস্থিতিতে পরিণত হয় তিন এফেক্ট অফ থট অন হেলথ এন্ড দ্য বডি অর্থাৎ স্বাস্থ্য এবং শরীরের উপর চিন্তার প্রভাব শরীরের উপর মনের শক্তি অপরিসীম শরীর শুধুমাত্র মনের মাধ্যমে কাজ করার জন্য একটি পাত্র এবং এটি মনের দ্বারা উৎপাদিত চিন্তা ভাবনা এবং আবেগগুলির প্রতিক্রিয়া জানাবে আপনার মন যা বলবে বা সংকেত দেবে শরীর তার ই পালন করবে নেতিবাচক চিন্তা ও আবেগ শরীরকে আঘাত করতে পারে যদি কেউ ভীতিকর চিন্তা ভাবনা করে তবে এটি স্বাস্থ্যের দ্রুত পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে উদ্বিগ্নতা পুরো শরীরকে বিনাশ করতে পারে এটি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে আপনি যদি খারাপ দৃশ্য দেখতে বা খারাপ কাজ করা পছন্দ করেন তাহলে আপনার চিন্তা শক্তি আপনাকে এর সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাবে এবং আপনাকে এক নরকীয় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেবে ঠিক তেমনি আপনি ভালো চিন্তা করলে আপনি মহান আত্মা হতেও পারেন ভালো চিন্তা ভাবনা আপনার শরীর ও মন উভয়েরই খেয়াল রাখে এবং আপনি অসুস্থ খুন কম হবেন কারণ আপনার ভালো চিন্তা শক্তি আপনাকে পজিটিভনেস প্রদান করে মন যে চিন্তা ভাবনা এবং আবেগ তৈরি করে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া অপরিহার্য কারণ তারা শরীরের উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে পারে ইতিবাচক এবং স্বাস্থ্যকর চিন্তা ভাবনা গড়ে তোলার মাধ্যমে কেউ শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার প্রচার করতে পারে মনের যত্ন নেওয়া শরীরের যত্ন নেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং দুটিকে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের সমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত অর্থাৎ যেমন আমি একটু আগেই বললাম একজনের চিন্তার গুণমান শরীরের স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে যখন কেউ অসুচি ও অপবিত্র চিন্তাকে তাদের মনের অধিকারী হতে দেয় তখন তা তাদের রক্তকে দূষিত করে এবং একটি কলুষিত শরীরে নিয়ে যেতে পারে বিপরীতে শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি শুদ্ধ ও সুস্থ শরীর পাওয়া যায় যদি মন এখনও অশুদ্ধ চিন্তায় ভরা থাকে তবে কেবলমাত্র একজনের খাদ্য পরিবর্তনেই সঠিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না মানুষ যখন তাদের মন ও আবেগকে শুদ্ধ করে তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই দূষিত খাবার এবং অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলে 
শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা অর্জনের জন্য মনকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য ইতিবাচক চিন্তা শরীরকে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করে এবং অসুস্থতা ও রোগ দূর করতে সাহায্য করতে পারে একইভাবে সদিচ্ছা এবং ইতিবাচক চিন্তা দুঃখ এবং কষ্ট দূর করতে সাহায্য করতে পারে কঠিন সময়ে শান্তি প্রদান করতে পারে বিপরীতভাবে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা যেমন অসুস্থ ইচ্ছা নিন্দাবাদ সন্দেহ এবং হিংসা একটি নিজের তৈরি কারাগার তৈরি করতে পারে একজন ব্যক্তিকে নেতিবাচকতার চক্রে আটকে রাখতে পারে এবং দুর্বল শারীরিক স্বাস্থ্যে অবদান রাখতে পারে কেউ এই চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং আবেগগুলিতে মনোনিবেশ করে সঠিক স্বাস্থ্য এবং সুখ অর্জন করতে পারে পশুর মতো চিন্তাগুলি মাতালতা এবং কামুকতার অভ্যাসের মধ্যে পরিষ্কার হয় যা দরিদ্রতা এবং রোগের পরিস্থিতিকে ডেকে নিয়ে আসে সমস্ত ধরনের অশুদ্ধ চিন্তাগুলি উত্তেজক এবং বিভ্রান্তিকর অভ্যাসগুলিতে পরিণত হয় দুর্বল অমানবিক এবং অপ্রতিরোধ্য অভ্যাস যা ব্যর্থতা হীনমন্যতা পরিস্থিতি নিয়ে আসে অলস চিন্তাগুলি অসুচিতা এবং অসততার অভ্যাসে পরিণত করে তাই শুধুমাত্র ভালো চিন্তায় করুন চার থট এন্ড পারপাস অর্থাৎ চিন্তা এবং উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যহীন মানুষ শুধুই জীবন সাগরে ভাসছে তারা ক্ষুদ্র উদ্বেগ ভয় এবং ঝামেলার শিকার হয় প্রতিটি মানুষের উচিত তাদের জীবনের একটি সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা এবং এটিকে তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা একটি উদ্দেশ্য আপনাকে ফোকাস এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ দেবে দুর্বল চিন্তার মানুষ সঠিক চিন্তার অনুশীলন করে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে লক্ষ্যহীনতা এবং দুর্বলতা দূর করার প্রথম পদক্ষেপটি হল উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করা এবং ব্যর্থতাকে কিছু পাওয়ার একমাত্র পথ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধি তখনই ঘটে যখন চিন্তাকে উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা হয় যাদের জীবনে মূল উদ্দেশ্যের অভাব রয়েছে তারা ক্ষুদ্র উদ্বেগ ভয় এবং সমস্যাগুলির জন্য ব্যর্থতা এবং অসুখের দিকে পরিচালিত করে শক্তির মাধ্যমে বিকশিত মহাবিশ্বে দুর্বলতা টিকে থাকতে পারে না একজন শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি যেমন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে পারে তেমনি একজন নিম্ন চিন্তার ব্যক্তি সঠিক চিন্তার মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করতে পারে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চিন্তা করা হল শক্তিশালী ব্যক্তিদের পদে যোগদান করা যারা ব্যর্থতাকে অর্জনের পথ হিসাবে দেখেন একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মানসিকভাবে তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি সরল পথ চিহ্নিত করতে হবে সন্দেহ এবং ভয় এড়িয়ে যেতে হবে কারণ এই সব আবেগ প্রচেষ্টাকে ভেঙে দেয় সন্দেহ এবং ভয়কে অবশ্যই কঠোরভাবে বাদ দিতে হবে কারণ তারা জ্ঞানের শত্রু এবং ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায় যারা সন্দেহ এবং ভয়কে জয় করে তারা ব্যর্থতাকে জয় করে এবং সফলতা খুঁজে পায় সন্দেহ এবং ভয়ের চিন্তাভাবনা যুক্ত মানুষ কিছু করতে পারে না এবং কখনই পারে না তারা সবসময় ব্যর্থতার দিকে যায় পাঁচ দা থট ফ্যাক্টর ইন অ্যাচিভমেন্ট অর্থাৎ কিছু অর্জনে চিন্তার ভূমিকা এই অধ্যায়ে লেখক বলেছেন যে মানুষ যা অর্জন করে এবং মানুষ যা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তার সবই তার নিজের চিন্তার ফলাফল আপনি অবশ্যই এই বাক্যাংশটি শুনে থাকবেন যে আপনি মনে করেন আপনি পারবেন বা পারবেন উভয় উপায়ে আপনি সঠিক একইভাবে মানুষ ব্যর্থ হওয়া বা পাশ করা তার নিজের চিন্তার উপর নির্ভর করে লেখক আরও বলেছেন যে ব্যক্তি অল্প অর্জন করেছে তারাই অল্প ত্যাগ করেছে এবং যারা অনেক অর্জন করেছে তারা অনেক ত্যাগ করেছে মানুষের চিন্তাই তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রাথমিক নির্ধারক একজন ব্যক্তির গুণাবলী যেমন শক্তি দুর্বলতা বিশুদ্ধতা বা অপবিত্রতা তাদের নিজস্ব এবং অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নিজের মধ্যে এই গুণাবলী পরিবর্তন করতে পারেন অন্যদের নয় সুখ এবং দুঃখ অভ্যন্তরীণ এবং একজনের চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল একজন শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে না যদি না দুর্বল ব্যক্তি পরিবর্তন করতে এবং শক্তিশালী হতে ইচ্ছুক হয় সফল হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই স্বার্থপর এবং পশুবাদী প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে যাই হোক তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং গুরুতর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই নিজেদের একটি অংশ ত্যাগ করতে হবে একজন ব্যক্তি যে ধারণাগুলি গ্রহণ করতে বেছে নেয় তার সম্ভাব্য সাফল্যকে সীমাবদ্ধ করে মহাবিশ্ব লোভী অসৎ বা দুষ্ট লোকেদের পক্ষ নেয় না এটা মনে হতে পারে যে তারা সফল হচ্ছে 
কিন্তু মহাবিশ্ব আসল অর্থে সত্তা উদারতা এবং পুণ্যের পক্ষে সঠিক চিন্তার মাধ্যমে অর্জিত বিজয় বজায় রাখতে একজন ব্যক্তিকে সজাগ থাকতে হবে অনেক লোক ব্যর্থতায় ফিরে যায় যখন তারা বিশ্বাস করে যে সাফল্য নিশ্চিত আপনি যা অর্জন করেন বা অর্জন করতে ব্যর্থ হন তা আপনার নিজের চিন্তার প্রত্যক্ষ ফলাফল একজন মানুষ কিছু অর্জন করার আগে এমনকি জাগতিক জিনিসেও তাকে তার চিন্তা ভাবনাকে পশু ভোগের ঊর্ধ্বে তুলতে হবে আর চিন্তা ভাবনার উন্নতি করলে তাদের জীবন ও সুন্দর হয়ে যাবে ছয় ভিশনস এন্ড আইডিয়ালস অর্থাৎ কল্পনা এবং আদর্শ এখানে লেখক বলেছেন যে ইচ্ছাগুলি অর্জন করতে চান এবং আকাঙ্ক্ষা আছে লেখক বলেছেন সেগুলি পাওয়ার স্বপ্ন দেখুন উচ্চতর স্বপ্ন দেখুন লেখক বলেছেন যে আপনি যেমন স্বপ্ন দেখবেন আপনি তেমন হয়ে উঠবেন এবং কল্পনা হল সেই দূরের প্রতিচ্ছবি যে আপনি একদিন কি হবেন লেখক বলেছেন যে আপনার আদর্শ ভবিষ্যৎবাণী হল যা আপনি শেষ পর্যন্ত কল্পনা করবেন করবেন লেখক বলেছেন যে স্বপ্ন হল বাস্তবতার চারা আপনি আপনার নিয়ন্ত্রক ইচ্ছার মতো ছোট এবং আপনার প্রভাবশালী আকাঙ্ক্ষার মতো মহান হয়ে উঠতে পারবেন অর্থাৎ আপনার চিন্তাধারা যেমন হবে এবং যেমন পর্যায়ের আপনার কল্পনা হবে আপনি ঠিক তেমনি হতে থাকবেন স্বপ্ন দেখেন বা কল্পনা করেন যারা তারা অদৃশ্য ধারণা তৈরি করে বিশ্বকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা মানবতাকে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে তাদের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এবং পুষ্ট করে এমনকি পরীক্ষা এবং কষ্টের মধ্যেও তারা ভালো সময়ের কল্পনা করে আমাদের সামনে আশা কল্পনা প্রবণ ব্যক্তিদের প্রশংসা করা অপরিহার্য কারণ তাদের আদর্শ আজ আমাদের বিশ্বকে গঠন করে চলেছে পরলোক বা স্বর্গ গায়ক চিত্রকর কবি এবং ঋষিদের অবদান দ্বারা সম্ভব হয়েছে তাদের কাজ পৃথিবীকে করেছে আরও সুন্দর তাদের ছাড়া মানবতা হারিয়ে যাবে আমাদের সমাজকে গঠনকারী নির্মাতাদের মূল্যবান ও সম্মান করতে হবে যে ব্যক্তিরা তাদের হৃদয়ে উচ্চ আদর্শ এবং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে তারা যদি তাদের কল্পনা বা স্বপ্নের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তবে তারা তাদের জীবনে আনতে পারে সেই কাঙ্ক্ষিত সময় উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে কলম্বাসের একটি নতুন বিশ্বের আবিষ্কার এবং বুদ্ধের একটি আধ্যাত্মিক জগতের অর্জন কল্পনাগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শকে যত্ন করতে হবে যাদের বোধগম্যতা এবং অন্তর্দৃষ্টি নেই তারা ঘটনা ও পরিস্থিতির উপরিভাগের প্রভাব দেখতে পায় যারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার না করেই সাফল্যকে পাওয়ার জন্য উৎসাহী হয় কিন্তু তারা সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং এর জন্য তারা ভাগ্যকে দায়ী করে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ব্যক্তিরা যে পরীক্ষা ব্যর্থতা এবং সংগ্রামগুলি অতিক্রম করে তা প্রায় উপেক্ষা করা হয় এই ব্যক্তিরা অন্ধকার সময় এবং জটিল যাত্রা সম্পর্কে জানেন না যা সফল ব্যক্তিরা সম্মুখীন হয়েছে পরিবর্তে তারা শুধুমাত্র ফলাফলের উপর ফোকাস করে এটিকে সৌভাগ্য বলে অভিহিত করে আমরা আমাদের মন এবং হৃদয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শগুলিকে ধারণ করি তা আমাদের জীবনকে গঠন করে এবং আমাদেরকে আমাদের সেরা হওয়ার জন্য সেগুলিকে ধরে রাখতে হবে সাত সেরেনিটি অর্থাৎ নির্মলতা একটি শান্ত মন জ্ঞানের রত্নগুলির মধ্যে একটি শান্ত মানুষ নিজেকে কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তা শিখেছে কিভাবে নিজেকে অন্যের সাথে মানিয়ে নিতে হয় তা জানে এবং তারা তার আধ্যাত্মিক শক্তিকে শ্রদ্ধা করে এবং অনুভব করে যে তারা তার সম্পর্কে শিখতে পারে এবং তার উপর নির্ভর করতে পারে আপনি আপনার জীবনে যত বেশি শান্তি গড়ে তুলবেন আপনি তত বেশি সফল হবেন শক্তিশালী এবং শান্ত মানুষ সব সময় প্রিয় এবং শ্রদ্ধে হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি সঠিক চিন্তা আজত্ব শান্তি শক্তি আপনার হৃদয়কে বলুন শান্ত হও শান্ত হও একটি শান্ত মন বজায় রাখা হল আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ এবং পরিশ্রমী প্রচেষ্টার মূল্যবান জ্ঞান এটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত পূর্ণতার লক্ষণ যে কেউ অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জন করেছে সে অন্যদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মিথস্ক্রিয়া করতে শিখেছে মানুষ যত বেশি সংগঠিত হয় তাদের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এমনকি একজন ব্যবসায়ী তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি করে তাদের ব্যবসার উন্নতি করতে পারে লোকেরা সর্বদা এমন ব্যক্তিদের সাথে ব্যবসা করতে পছন্দ করবে যারা শান্ত এবং সংমিশ্রিত আচরণ প্রদর্শন করে 
একজন নির্মল এবং স্থির ব্যক্তিকে অত্যন্ত সম্মান করা হয় যেমন একটি গাছ যা শুকনো জমিতে ছায়া দেয় বা ঝড়ের সময় আশ্রয় দেয় এমন একটি পাথর আপনি যেখানেই থাকুন বা আপনার জীবনের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে আপনার আদর্শ ভবিষ্যতও আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক জীবনের সমুদ্রের একটি রৌদ্র জল তীরে আত্মনিয়ন্ত্রণ হল অভ্যন্তরীণ শক্তির ভিত্তি সঠিক চিন্তা আয়ত্তের চাবিকাঠি এবং শান্ততা শক্তির উৎস তাই আপনার হৃদয়ের সাথে কথা বলুন এবং বলুন শান্ত হও শান্ত হও উপসংহার ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত একটি শান্ত মনের মূল্য স্বীকার করা অপরিহার্য শান্ততা আমাদের অন্যদের সাথে আরও ভালোভাবে যোগাযোগ করতে এবং জীবনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে দেয় আমাদের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও অবিচল থাকা এবং একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কঠিন পরিস্থিতিতে রচিত এবং সংগৃহীত থাকার ক্ষমতা শক্তি প্রভুত্ব দেখায় একজন পাঠক হিসাবে আমি বইটিকে অনুপ্রেরণাদায়ক এবং রূপান্তরকারী উভয়ই বলে মনে করেছি যা আমাদের বাস্তবতা গঠনে আমাদের চিন্তাভাবনার ভূমিকা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে অ্যালেনের লেখার শৈলী সংক্ষিপ্ত এবং জটিল ধারণাগুলিকে সহজেই হজমযোগ্য করে তোলে বইটি শক্তিশালী উদ্ধৃতি এবং রূপক দিয়ে ভরা যা বইটি শেষ করার পরেও পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয় অ্যাজ এ ম্যান থিঙ্কেথের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলির মধ্যে একটি হল ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং সশৃঙ্খলার শক্তির উপর জোর দেওয়া অ্যালেন দাবি করেন যে আমাদের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি এই ধারণাটি আমার সাথে অনেকবার হয়েছে এবং আমাকে আমার চিন্তার ধরন এবং আমার কর্ম অভিজ্ঞতার উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে আরও সচেতন হতে অনুপ্রাণিত করেছে বইটি ধৈর্য অধ্যবসায় এবং আত্মনির্ভরশীলতার মতো গুণাবলী গড়ে তোলার গুরুত্বকেও তুলে ধরে যা ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং সাফল্যের জন্য অপরিহার্য এই নিরবধি নীতিগুলি তাদের জীবনকে উন্নত করতে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি অর্জন করতে চাওয়া যে কারো জন্য একটি গাইড হিসাবে কাজ করে লেখক বলেছেন যে চরিত্রের সুন্দর এবং সবচেয়ে অসাধারণ ভঙ্গি হল শান্তি এবং নির্মলতা লেখক বলেছেন যে মনের শান্তি জ্ঞানের সুন্দর রত্নগুলির মধ্যে একটি লেখক আপনাকে আপনার হাত শক্তভাবে পজিটিভ চিন্তার হাতে রাখতে বলেছেন ধন্যবাদ